بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم پڑھیں گے مدود کا ٹاپک اور اس میں پڑھیں گے دوسری ٹائپ جو ہم نے پہلی پڑھ لی تھی الحمد للہ مدود طبعی ہم نے پڑھ لی تھی اب ہم پڑھیں گے مد فرعی اچھا فرعی کسے کہتے ہیں پہلے سے دیکھ لیں فرع کہتے ہیں شاخ کو جیسے ایک درخت ہوتا ہے اس کی بہت ساری شاخیں ہوتی ہیں تو اسی طرح سے فرعی کہتے ہیں شاخیں یا ویلی جیسے ہم کہتے ہیں نا یہ ویلی جیسے مخارج کا ہی ہم نے کہا کہ یہ ذیلی مخارج ہیں یعنی اس کے جو چھوٹے پورشن ہوتے ہیں وہ طبی جو ہوتی ہے نا وہ جڑ ہوتی ہے وہ اصل ہوتی ہے ہم نے پڑھا تھا تو جسٹ آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس آپ کے سامنے ایک درخت ہے تو درخت کی جو جڑ ہے وہ آپ کے پاس مدد طبی ہوگی اور جو آپ کی شاخیوں پر نکلی ہوئی ہیں اور کس کس وجہ سے نکلی ہوئی ہیں کوئی تھوڑی سی چھوٹی نکلی ہوتی ہے کوئی تھوڑی سی بڑی نکلی ہوتی ہے تو اسی طرح سے آپ کے پاس آگے مدود آئیں گی مد فرعی کے اقسام میں جہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ کسی کو آپ ٹو کاؤنٹ کر رہے ہیں کسی کو فور کر رہے ہیں یا کسی کو سکس کر رہے ہیں تو اس طرح سے ڈفرینٹ آپ کے پاس آگے سے ان کی مقداریں ملیں گی انشاءاللہ شاء اللہ تو اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ درخت کی شاخیں پھیلی ہوئی ہوتی ہیں ٹھیک تو اس کو اپنے مائنڈ میں رکھنا ہے کہ اصل کا تو ہمیں پتہ چل گیا کہ اصل مد طبعی ہوتی ہے جو اس کی مقدار ٹو کاؤنٹس ہوتی ہے مد فرعی یا مد ثانوی ہم نے پڑھا تھا اس کا پہلا نام اس کو دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے کہ یہ وہ مد ہے جس کی مقدار حمزہ یا سکون کی وجہ سے مد طبعی کی مقدار سے زیادہ ہوتی ہے کیا زیادہ ہونے کا امکان ہوتا ہے یعنی کیا ہے پہلے ہم نے کہا تھا کہ وہ کسی بھی سبب یعنی حمزہ یا سکون پہ ڈپینڈ نہیں کرتی جب ہم نے مد طبعی کی ڈیفینیشن پڑھی تھی اور اب ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ کس پہ ڈپینڈ کرتی ہے حمزہ یا سکون پہ کرتی ہے اور اس کی وجہ سے پھر اس کی مقدار جو ہے وہ مد طبعی سے زیادہ ہو جاتی ہے یا ہونے کا امکان ہوتا ہے امکان ہوتا ہے اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ آگے سے آپ کچھ ایسی مدد پڑھیں گے جس کو آپ مد طبعی کے برابر مقدار یعنی ٹو کاؤنٹس بھی دے سکتے ہیں اور وہ کس کس کنڈیشن میں دے سکتے ہیں وہ بھی ہم دیکھ لیں گے حروف مد حمزہ یا سکون نہ ہونے کی صورت میں اپنی طبعی مقدار میں قائم رہتے ہیں یہ وہی والی بات ہے جو ہم نے شروع میں پڑھی تھی مد طبعی کی ڈیفینیشن میں کہ حرف مد حروف مدہ کیا ہے جی حمزہ یا سکون اگر نہیں آئیں گے تو اس کی صورت میں اپنی طبعی مقدار میں ہی قائم رہتے ہیں اور طبعی مقدار ان کی کتنے ہیں دو حرکات یا کاؤنٹس یا ایک الف کے برابر وٹ ایور یو وانٹ ٹو سی اٹ یو کیا اچھا جی اس کے بعد ہے مد فرعی کی دو وجوہات ہیں اب یہ ہمارے پاس ہے ایک تو حمزہ اور دوسرا ہے جی سکون تو حمزہ کی وجہ سے ہونے والی چار آپ کے پاس مدود ملتی ہیں اور سکون کی وجہ سے ہونے والی آپ کے پاس تین ملتی ہیں انشاءاللہ شاء اللہ اس کو ہم ذرا ڈیٹیل میں دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے تو دیکھیں مد طبعی المد بھی سبب الحمزہ حمزہ کی وجہ سے ہونے والی مد سب سے پہلے ہے مد البدل مد بدل بھی کہہ سکتے ہیں مد البدل بھی کہہ سکتے ہیں اوکے مد بدل مد متصل مد منفصل مد سلاۃ القبرا آج ہم پڑھیں گے اس پوشچن کو ان شاء اللہ عز و جل اس کے بعد آ جاتی ہے سیکنڈ آپ کے پاس المد بھی سبب السکون سکون کی وجہ سے ہونے والی مد المد العاری السکون اور مد الدین اور مد اللازین تو یہ تین طرح کی آپ مدود پڑھیں گے انشاءاللہ ان کی ڈیٹیل ہے آگے نام آپ نے دیکھ لیے ہیں نام آپ یاد کر لیجئے گا اور جیسے کہ میں نے بتایا کہ میرا گلا خراب ہے تو تھوڑا سا اب آپ کو مینج کرنا پڑے گا خراش کو چلے سب سے پہلے آ جاتے ہیں ہم المد الواجب المتصل اب مد سے آپ کو پتا چل رہا ہے کہ لمبا کرنا پڑے گا ہمیں سے واجب کا مطلب ہوتا ہے لازم لمبا کرنا ہے المتصل متصل جو ہے نا وہ وصل سے ہے وصل سے یعنی کیا ہے جی واؤ اینڈ سواد لام جنہوں نے قرآن پاک کی ٹرانسلیشن پڑھی ہوئی ہے ان کے لیے تو روس دیکھنا سمجھنا بہت آسان ہے واؤ سواد لام اس کے روس ہیں یعنی وصل کہتے ہیں ملانے کو جوڑنے کو جاتے جیسے ہم اردو میں پڑھتے ہیں نا سیلا سیلا رحمی سیلا بھی جوڑنے کو کہتے ہیں تو ایک ہوتا ہے پتا اور ایک ہوتا ہے سیلا تو یہ جو سیلا ہے وہ سیلا رحمی جیسے ہوتا ہے اسی طرح سے وصل جو ہے وہ ملانے کو کہا جاتا ہے 
तो यानी हम कुछ ऐसी चीज यहाँ पे देखेंगे जो आपस में क्या होगी जो मिली हुई होगी ठीक है तो देख लेते हैं इसकी तारीफ को सबसे पहले मद्दुल वाजिबुल मुतसिल की तारीफ ये उस वक्त होता है जब एक ही लफ्स में हरफे मद के बाद हमजा आए तो ये हो गया हमारा वो वाला रीजन जो हम कह रहे थे कि हमें जो हमें देखना पड़ेगा क्या ये वाला रीजन के हरफे मद के बाद ये आपके पास हमजा आ रहा है ठीक है ये हरफे मद के बाद हमजा आए तो ये आपके पास वो वाला रीजन है जिसकी वजह से हम इसको कह रहे हैं मुतसिल <coughs> फिर भी नीचे डिटेल में देख लेते हैं इसको वाजिब इसलिए कहते हैं कि तमाम कुर्रा इस बात पर मुतफिक है कि इसकी मकदार दो हरकत से ज्यादा देना वाजिब है तो ये होगी इसकी वाजिब आ, कहने की वजह क्या कि तमाम कुर्रा के नजदीक क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आप आगे ऐसी मदूद पढ़ेंगे जिसमें कुछ कुर्रा कह रहे होते हैं कि इसको हम टू काउंट कर सकते हैं और कुछ कह रहे होते हैं नहीं हम इसको टू नहीं कर सकते हमें इसे ज्यादा ही देने पड़ते हैं यानी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है तो यहाँ पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं है इस मत को लेके हर कारी यही कहता है कि हाँ जी इसको दो हर कार से तो ज्यादा देना वाजिब ही है अब मुतसिल क्यों कहते हैं मुतसिल यानी कि जुड़ा हुआ और जुड़ा हुआ कहने की वजह क्या है वो हम देख चुके कि हरफे मद और हमजा का एक ही लफ्ज में इकट्ठे पाए जाना है अब एक ही लफ्ज होगा उसमें हरफे मद आ रहा होगा पीछे और साथ ही आपके पास आके आपको हमजा नजर आ जाएगा तो ये हो जाएगा अः मदुल वाजिबुल मुतसिल का रीजन <coughs> इसका हुक्म क्या है इसका हुक्म यानी इसको कितने हमने हरकत देनी है इसको चार या पांच हरकत तक लंबा किया जाता है अब यहाँ पर भी ये वाली बात जो है ना ये काबिल गौर है चार या पांच हरकत क्योंकि अक्सर जब बताते हैं तो बता दिया जाता है चार और पांच हरकत था तो चार और पांच नहीं होता चार या पांच होता है या तो उसको आपने चार देने हैं या तो आपने उसको पांच देने हैं दोनों नहीं दे सकते एक ही की रात में यानी आप एक दफा पढ़ रहे हैं आप कुरान तो आप कहीं पे उसको चार दे दें कहीं पे उनको पांच दे दें तो ये मुनासिब नहीं होता एक ही आपने अपना लेवल सेट करना है अच्छा जी अब इनके भी कुछ नाम है इन हरकत के अरबी में देख लेते हैं अरबिक में हम कहते हैं दो हरकत को कहते हैं पसर और चार हरकत को कहते हैं तवसुत और फिर हम पांच हरकत को कहते हैं फवैक तवसुत और छह हरकत को हम कहते हैं तूल या अल इशबा ठीक है क्या कहते हैं तूल कहते हैं या अल इशबा कहते हैं तो ये हरकत के नाम है जब भी मैं बोलू कसर या तवसुत या फवैक तवसुत या तूल या अल इशबा तो आपको याद आ जाना चाहिए कि ये कितनी हरकत को कहा जाता है <coughs> so आपने जैसे इसको अच्छे से याद कर लेना है स्लाइड आपके साथ शेयर हो जाएगी इन शाह तो आप लोग अपनी अपनी बुक के ऊपर इसको नोट डाउन करते जाए अच्छा जी मद्दुल वाजिबुल मुतिल का रूल तो हमने पढ़ लिया है अब हम देख लेते हैं इसकी एग्जाम्पल्स क्योंकि एग्जाम्पल्स देखेंगे तो फिर हमें ज्यादा अच्छे से समझ आएगी आपकी बुक का पेज नंबर नाइनटी वन भी है इसको भी आप देख सकते हैं <coughs> यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है देखिएगा इसका हुक्म जो है उसके नीचे नीचे वाली लाइन का जो नीचे जो पैराग्राफ है उसमें यह है कि इस मद की मकदार चार या पांच हरकत होती है जैसे कि पहले बयान किया गया है ताहम इसको छह हरकत अल इशबा भी दी जा सकती है छह हरकत भी दी जा सकती है वो कब देंगे लेकिन पढ़ने वाला अगर हमजा पर वक्फ करते हुए इस मत को छह हरकत देता है तो फिर उस सूरत में इसे मदुल आर्युबून कहा जाता है और मदुल आर्युबून चूंकि अभी आपने पढ़ी नहीं है इसलिए अभी हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे लेकिन अपने माइंड में एक ये चीज छोटी सी रख लें कि इस मत को हम कभी कभी वक्फन हम सिक्स काउंट्स भी दे सकते हैं इट इज अलाउड और ये क्यों अलाउ है वजह क्या है वो हम जब नेक्स्ट टॉपिक्स पढ़ेंगे अकबर सब वैन का तब आपको समझ आ जाएगी कि हमने इसको क्यों दिए हालांकि इसके काउंट्स तो कितने बनते हैं चार दे दें या पांच दे दें फिक्स अप कर लें बट हम इसको छह भी दे सकते हैं वक्फन <coughs> <coughs> पे देखिएगा जरा अभी आपके पास है भी असमा ठीक है अब ये माँ है इसकी मद आपके पास कितने काउंट्स है जी फोर काउंट्स मैंने दी है मोस्टली लोग फोर काउंट्स ही करते हैं फाइव थोड़ा सा ज्यादा लंबा लगता है और बैलेंस भी नहीं करता कभी फोर हो जाता है कभी फाइव हो जाता है 
इट्स क्वाइट ईजी कि आप इसको फोर काउंट्स तक ही मैनेज करें तमाम मदूद को बराबर होना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि जब हम आ, एक ही आयत में दो चार मदूद देखते हैं तो उनकी मकदारें थोड़ी सी भी फर्क हों तो फौरन पता चल जाता है सो जस्ट कीप इन माइंड कि आप अपनी इन मकदारों को सेम रखें जैसे आपको कहा जाता है कि गुन्नास की मकदारों को सेम रखें इसी तरह से अब मद पे भी आपने फोकस करना है नेक्स्ट टाइम से सो so, ये क्या हो जाएगा बी एस मा हिम उसके बाद इस तरह से इस रो यहाँ पे भी देखें यहाँ पे भी आपको मद नजर आ रही है क्यों नजर आ रही है अब रीजन क्या है रीजन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और वो रीजन है जी हमारे पास हमजा ठीक है तो हमजा हमारा पा, हमारे पास रीजन है ये वाला जो हमजा देखे उसी वर्ड के अंदर आ रहा है ना ये भी अस मा ये हरफे मत था क्या था हरफे मत अलिफ ठीक है तो ये अलिफ आपका हरफे मत था फिर हमजा आ गया तो ये बन गया भी अस मा हिम इसी तरह से इस रो ईला अब यहाँ पर भी ये आपके पास जो रो है ये अलिफ सगीरा हो या बड़ा आपके पास अलिफ लिखा हुआ हो एक ही बात होती है आपने क्या करना है बस देख लेना है कि उसके बाद हमजा आ रहा है अगर तो उसी वर्ड में आ रहा तो ये आपके पास हो जाएगी मदबुल मुतसिल और पूरा नाम इसका क्या बन जाएगा मद अल मदुल वाजिबुल मुतसिल तो ये आपके पास आगे जब एक ही वर्ड के अंदर आपकी मद हो रही होती है अच्छा ये जो मद होती है ना <coughs> ये एक लफ्स में भी होती है और दो अल्फाज के दरमियान भी होती है दो अल्फाज के दरमियान कैसे देखते हैं अभी नीचे एग्जांपल्स देखे इसकी एग्जांपल्स में हमारे पास है ये वाला वर्ड अच्छा जी दो वर्ड्स में नहीं सॉरी किसी भी वर्ड के एंड पे हो सकती है यानी ये मिड में भी हो सकती है और एंड पे भी हो सकती है तो मिड वाली एग्जांपल्स तो हमने देख ली अब देखिए यहाँ पे इन नहुम के बाद है अब ये हम बात कर रहे थे कि यहाँ पे जब हम रुकेंगे तो हम इसको सिक्स काउंट्स के साथ भी रुक सकते हैं तो देखा जाए तो अब आपके पास यहाँ पे कितनी ऑप्शन बन गई आपके पास तीन ऑप्शन बन गई ना एक तो ये है कि या तो आप इसको फोर पे फिक्स कर लें ठीक है और या फिर आप इसको फाइव पे फिक्स कर लें और जब आप वक्फन रुके तो आप चाहें तो इसको सिक्स काउंट्स भी दे सकते हैं ठीक है तो ये क्या हो गया हुमसुफा और आपने हमजा ही एंटर किया हमजा को वादा करने के लिए आपको नब्र करना पड़ेगा आवाज को थोड़ा सा रेज करना पड़ेगा ताकि ये पता चले हमें सुनने वाले को कि एंड पे हमजा था इसी तरह से यहाँ पे देखेगा अव कफीना माँ अब यहाँ पे भी आपने क्या किया यहाँ पे माँ ई मैंने पूरा पढ़ दिया मैंने अभी वसल ही किया है लेकिन मैं अगर रुकती हूँ तो मीनसा माँ ठीक है तो इसको भी आप उसी तरह से काउंट्स दे सकते हैं फोर या फिर फाइव और सिक्स पक्फन ही देने पड़ेंगे आपको कंटिन्यूशन में नहीं दे सकते तो ये अब आपके पास होगी वो मिसालें जिनमें अलमदुल वाजबुल लफ्स के दरमियान में है और यहाँ पर लफ्स के आखिर में है ठीक है तो ये बात आपने याद रखनी है तो ये हम इसके अलावा और भी बहुत सारी एग्जांपल्स आपकी बुक में दी हुई हैं वो आपने देख लेनी है अब आपने क्या करना है अब आपका काम ये है कि आप कुरान खोलेंगे अपना जो भी लेसन पढ़ेंगे डेली बेस पे उसके अंदर होने वाली ये मदूद को आप अंडरलाइन करेंगे क्योंकि समझ तो आ जाता है लेकिन असल चीज होती है आपको किताब में से यानी कुरान पाक में से ढूंढना तो आपने उसको ढूंढना है ढूंढ के अंडरलाइन करना है और फिर आपको पता चलेगा कि आपको ये रूल कितना याद है अच्छा जी सेकेंड <coughs> हमारे पास मदाजा दी है अलमदुल जायजुलमुनफसिल ये कब होती है जी इसकी तारीफ देख अब इसके नाम से भी कुछ देख लेते हैं मद है ऑब्वियसली हम इसको लॉन्ग करेंगे लंबा करेंगे अल जायज जायज मतलब जायज है अगर हम कर लेंगे तो जायज है और अगर नहीं भी करेंगे ना तो कुछ ना कुछ तो हमें यहाँ का इसका सलूशन मिल ही जाएगा यानी ये वाजिब नहीं है जैसे पिछली वाजिब थी अलमुनफसिल ये फसल से है ये फसल किसे कहते हैं आपने पढ़ा हुआ है फसल को क्या करते हैं हम लोग काटते हैं ना तो ये वो किससे था वसल से वसल किसे कहते हैं जोड़ने को और फसल काटने को तो अब हम काट देंगे इसका मतलब है इसमें कोई ऐसी चीज देखेंगे जिसमें चीजें अलग अलग होंगी कटी हुई होंगी तो देख लेते हैं वो क्या है <coughs> तो यहाँ पे देखते हैं जो ये उस वक्त होता है जब किसी लफ्ज के आखिर में हरफ मद आए ठीक है और इससे अगले लफ्ज का पहला हर्फ हमजा हो अब ये अगला लफ्ज आ गया पहले क्या था मुतफिल में 
एक ही लफ्स के अंदर आपने कहा था हरफ मत भी हो और नेक्स्ट लेटर उसी वर्ड का वो आपके पास हमजा होना लाजिम है दुनिया हम कह रहे हैं कि एक लफ्स है वो एंड हो रहा है उसका आखिरी जो हर्फ है ना वो मत है और उससे आगे वाले लफ्स का पहला हर्फ हमजा हो तो फिर वहां पे हम करते हैं मत और उसको कहते हैं जायज क्यों कहते हैं जायज इसे जायज इसलिए कहते हैं कि इसकी मकदार कम भी की जा सकती है और इसके साथ साथ बास खुर्रा के नजदीक इसे लंबा करना भी जायज है यानी कुछ कहते हैं कि हम इसको टू काउंट्स भी दे सकते हैं कुछ कहते हैं नहीं जी हम सिक्स काउंट्स भी दे सकते हैं हम इससे भी लंबा कर सकते हैं तो आप जब डिफरेंट कायदे पढ़ते हैं आपको डिफरेंट डिफरेंट मदूद की टाइमिंग्स मिलती हैं वहां पे तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं तो कंफ्यूज नहीं होना बस अपने दिल में वसत रखनी है क्योंकि कुर्रा ने भी वसत रखी है तो जो चीज लाजिम थी उसको लाजिम करार दे दिया और जिसमें कोई गुंजाइश थी उसको गुंजाइश के साथ रखा जैसे कारी मिशारी हैं इतने माशा राउंड कारी हैं जब आप उनकी तलावा सुनते हैं तो आप सुनिएगा जरा गौर से वो अक्सर जो ये वाली मत होती है ना मत जायज मुनफसल इसको वो ड्रॉप कर देते हैं ड्रॉप मीन सॉरी ड्रॉप नहीं करते यानी इसको टू काउंट्स पढ़ते हैं ठीक है इसको हम मोस्टली हम लोग तो फोर पढ़ते हैं या फाइव पढ़ते हैं लेकिन वो टू काउंट्स पढ़ते हैं सुनिएगा फिर आपको आइडिया हो जाएगा लेकिन वो गलत नहीं होता वो भी सही होता है अच्छा अब इसको मुनफसिल क्यों कहते हैं इसको मुनफसिल यानी अलहदा इस बिना पर कहा जाता है कि हरफ मद और हमजा दो अल्फाज के दरमियान पाए जाते हैं अब ये इसको मुनफसिल कहने की वजह हो गई कि ये अलग अलग अल्फाज है ना कटे हुए हैं आपस में अलग अलग हैं जैसे वो था उसमें एक ही वर्ड था जुड़े हुए थे इसलिए हमने कह दिया वसल और यहाँ पे हमारे पास अलहदा अलहदा है तो हमने कह दिया फसल तो ये आप इसको आराम से समझ सकते हैं अच्छा उसके बाद इसका हुक्म क्या है इसका हुक्म देखें इसको कसर कसर हमने पीछे पड़ा यानी दो हरकत या फिर आप इसको टू काउंट्स या एक अलिफ के बराबर कुछ भी कह सकते हैं तो इसको कसर यानी दो हरकत देने की भी इजाजत है और इसकी मकदार चार या पांच हरकत हैं तो हमने किसको फॉलो करना है जी हमने इसी को फॉलो करना है ये जो हमारे पास है चार या पांच हरकत ठीक है अब इस किताब में सिखाया जाने वाले तरीका कौन सा सीख रहे हैं हम तो हम सीख रहे हैं हफ्स एन आसम इन तरीका और उसके मुताबिक इस मत को चार या पांच हरकत ही दी जा सकती हैं और दो हरकत के साथ पढ़ना जायज नहीं तो ये वाली बात जो है ना ये आपने सब ने अपने माइंड में अच्छे से पिकअप कर लेनी है कि हम जो किरात पढ़ रहे हैं उसमें दो हरकत के साथ पढ़ना जायज नहीं है जायज नहीं हमें कहा जा रहा तो आप लोगों ने अपने माइंड में वही चार या पांच हरकत को ही फिक्स कर लेना है जिस तरह से हमने मद वाजिबुल मुतसिल में फिक्स किया हुआ है ठीक है आप जैसे मैंने आपको करीम शारी की एग्जाम्पल दी कि वो पढ़ते हैं तो वो फिर ये किरात नहीं पढ़ते होंगे कि वो हफ्सा नाशम इन तरीका शाह तबिया को नहीं पढ़ते होंगे वो कोई और किरात पढ़े होंगे जिसमें उसको हम टू काउंट्स दे सकते हैं हमने फॉलो करना है सिर्फ इसी तरीके को फिलहाल ठीक है जी अच्छा चलें ये भी हो गया हमारा उसके बाद आ जाए इसका ये अब अब हम अपनी सारी मदूद को आप इस तरह से लिखते जाए ये वक्फन होती है ये वस्तन होती है तो ये मत जो है ये वक्फन नहीं होती सिर्फ वसलन होती है जैसे मैंने आपको नून साकिन और तमीन के अहकाम का एक टेबल बनवाया था जिसमें मैंने आपको कहा था जुस खशूमी और जुस लिसानी उसका मैंने आपको टेबल बनाया था अब आप क्या करें इसी तरह एक टेबल बनाएं और टेबल में ऐसे थ्री कॉलम्स डालें थ्री कॉलम्स डालने के बाद मद का नाम लिखें ठीक है यहाँ मद का नाम यहाँ लिखेंगे मद यहाँ पे लिखेंगे आप वसलन और यहाँ पे लिखेंगे वक्फन तो फिर आप ये तीन आपके पास कॉलम्स बन जाएंगे फिर नीचे आप मत का नाम लिखेंगे जैसे अभी पहले आपने कौन सी पढ़ी मत वाजिबुल मुतसिल तो उसके आगे अब आप क्या लिख देंगे कि ये कब होती है मत जायजुल मुतसिल ये वक्फन भी होती है वसलन भी होती है तो आप दोनों ब्लॉक्स में टिक लगा देंगे ठीक हो गया अब उसके बाद आप नीचे ये वाली हेडिंग डाल दें मत जायजुल मुनफसिल तो इसमें क्या करेंगे इसमें अब आप यहाँ पे ये चीज लिख देंगे वक्फन नहीं होती ठीक है वक्फन नहीं होती क्यों क्योंकि देखें जब आप इस पर वक्फ करते हैं आगे मैं आपको एग्जांपल दिखाती हूँ तो इसका रीजन जो था वो सबब जो था वो तो खत्म हो जाता है तो इसलिए वो अः इतनी हम लंबी नहीं कर सकते फिर मत जायजुल मुनफसिल नहीं रहती बल्कि कोई और मत बन जाती है आ, लेकिन ये वसलन होती है तो अब वसलन वाले ब्लॉक में इसको टिक कर दीजिएगा वक्फन वाले में इसको क्रॉस 
ये टेबल प्लीज लाजिम बना लीजिएगा चाहे अपनी अपने बुक्स पे बना लें चाहे स्टिक नोट पे बना लें ये आपको हमेशा के लिए याद रहेगा चलें एग्जाम्पल देखते हैं हम अलमदुल जायजुलमनफसल व इजाकिलहुम अब यहाँ पर हम जरा सर्कल कर लेते हैं उन वर्ड्स को जहाँ पे आपको नजर आ रही है वह इजाकिल आमिन खमा अब यहाँ पे देखिएगा ये आपको नजर आ रही है बात यहाँ पे इस तरह से मेरा नासु कौलू अनु मीनू अब यहाँ पे आपको मत नजर आ रही है और यहाँ पे भी आपको नजर आ रही है ठीक है तो अब यहाँ पर अगर आप देखें तो आपके पास हरफ मद ये आपके पास हरफ मद आ गया ठीक है अलिफ मद आपका हरफ मद है इस और आगे हमजा था नेक्स्ट वर्ड ये कमा अलग वर्ड है आ मना अलग वर्ड है तो इसलिए यहाँ पर आपने क्या दे दिया जी इसको कहा कि ये मद मुनफसिल है मदुल जायजुलमनफसिल है इसी तरह से कॉलू में वाओ हरफ मद आ गया आपके पास और नेक्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर आपके पास हमजा है So, हम कहते हैं यहाँ पर भी मदुल जायजुल मुनफसिल है यहाँ पे देखें इल्ला यहाँ पे भी अलिफ जो है आपका हरफ मद है और आगे हमजा है सो दैट्स वाई ये सब में हमजा देखे कॉमन है और नेक्स्ट वर्ड का हिस्सा है तो इसलिए हम इन तीनों को कहेंगे यहाँ मदुल जायजुल मुनफसिल हो रही है और अगर आप जरा अब यहाँ पे रुक के देखें अब मैंने आपको जैसे कहा कि वसलन हो रही है मैंने वसल में पढ़ा है ना तो हो रही है लेकिन अगर मैं पढ़ती हूँ यहाँ पे लहुम आमिनू का माँ अब रुक गई अब कमा पढ़ने के बाद मैं इसको कमा पढ़ के नहीं रुक सकती क्यों क्योंकि ये इसकी वजह से हो रही है इस हमजा की वजह से अब जब मैंने कमा पे रोक दिया तो सुनने वाले को क्या पता कि आगे क्या वर्ड था उसको कुरान नहीं हिफ है तो हमें तो नहीं पता हमने तो उस वर्ड को छोड़ दिया जब छोड़ दिया तो रीजन खत्म हो गया इस तरह से कॉलू पे रुक जाएंगे तो अनु मीनू तो पढ़ा ही नहीं इससे जब रीजन ही नहीं है तो फिर मद वो वाली नहीं होगी फिर क्या होगी वो सिंपल मद तबई होगी तो इसका हुक्म क्या हो जाएगा वसलन मदुल जायजुल मुनफसिल और वक्फन मदुल तबई ठीक है ये लिख लें आप लोग अच्छा जी इसके बाद अब आप आ जाए नेक्स्ट हमारे पास एक नोटिफिकेशन आई है जी वो क्या है लेट सी इट के बाज अल्फाज जैसे या जो किसी को बुलाने के लिए और हा जो किसी की तवज्जे मबजूल कराने के लिए इस्तेमाल होते हैं अगर ऐसे अल्फाज हरूफ मद और हमजा एक ही लफ्ज में आ रहे हो तो मुमकिन है कि मद वाजिब और मद जायज को पहचानने में थोड़ी सी उलझन पैदा हो जाए लिहाजा पढ़ने वाले को यह इल्म होना चाहिए कि बुलाने के लिए इस्तेमाल होने वाला या और इसके बाद आने वाले दो दो जो अल्फाज हैं वो दोनों अलग अलग अल्फाज हैं और इसी तरह हा और इसके बाद आने वाला लफ्ज भी अलग अलग है कैसे हम यहाँ पे एग्जाम्पल्स देख लेते हैं लेट्स सी द एग्जाम्पल ये सबसे पहले आप देखिएगा हा उलाई अब ये हा आ गया ये हरूफ तम्बी होते हैं और ये या आ गया ये हरूफ निदा होते हैं ठीक है बुलाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं तो हरफ निदा आ गया या आदम अब देखने में तो आपको लग रहा है कि ये इकट्ठे लिखे हुए हैं लेकिन आ, हम ये कह सकते हैं बल्कि कहते हैं कि ये जो है ये या ये एक अलग वर्ड है और आदमो एक अलग वर्ड है इसी तरह से हा उलाई में भी देखिएगा हा के ऊपर मद नजर आ रही है अब ये देखने में तो ऊ के साथ जुड़ा हुआ है लेकिन ये हा अलग होता है और उलाई अलग होता है हुक्म के लिहाज से ठीक है तो इसलिए हम कहते हैं कि यहाँ पर अगर आपको ये यहाँ पूछा जाए हा उलाई पे दो मदूद हो रही है तो दोनों में से पहली कौन सी है तो दूसरी कौन सी है तो आप कहेंगे हा के ऊपर जो मद हो रही है ना हा वाली ये कौन सी है ये मद ये ये अब अलग होगी ना जुड़ी हुई नहीं है तो हम इसको कहेंगे ये मदुल जायजुल मुनफसिल है और उला ई में अब यहाँ पर भी मद है अब ये ला के बाद हमजा उसी वर्ड में आ रहा है ये चूंकि अलग अलग नहीं है एक ही वर्ड का हिस्सा है सो दैट्स वाई हम कहेंगे यहाँ पे होने वाली मद जो है वो मदुल वाजुबुल मुतसिल है ठीक है जी तो ये मुतसिल हो गई ये मुनफसिल हो गई और यहाँ पर या आदमो पे कौन सी मत है ये मदुल जायजुल मुनफसिल है क्योंकि या को हम कर देंगे अलग और आदमो को कर देंगे अलग तो ये हमारे पास हो गया जी एक अहम जो नोट था यहाँ पे अच्छा अब हम यहाँ पे देखते हैं इसको दो एक शाम की तरह हम इसको पढ़ लेते हैं एक होता है इनफिसाल हुक्मी और एक होता है इनफिसाल हकी 
अच्छा जी <coughs> इंफिसाल जैसे आपको पता चल रहा है फसल से ही है और इंफिसाल हुक्मी का क्या मतलब होगा यानी इसका ताल्लुक हुक्म से होगा कि हुक्म क्या है और इंफिसाल हकीकी यानी असल में ये चीज इंफिसाल के साथ ही होगी यानी फसल में ही होगी तो हम देख लेते हैं अच्छा पहले इंफिसाल हकीकी को देख लें इंफिसाल हकीकी में कौन से वर्ड की एग्जाम्पल दी है देखें कॉलू इन नमा अब यहाँ पर इंफिसाल हकीकी इसको इसलिए कहा गया है क्योंकि ये हमें देखने में भी अलग अलग नजर आ रहे हैं और पढ़ने में भी हम इनको कहते हैं कि हाँ जी अलग अलग हैं तो इसलिए हम यहाँ पे मदुल जायजुल मुनफसिल कर देते हैं ठीक है अब ये इसका रीजन है कि जब दो अलग अल्फाज लिखने में भी अलग अलग नजर आए तो वो इंफिसाल हकीकी होता है ठीक है और यहाँ पे इंफिसाल हुक्मे कब होगा ये देखे अब ये हा उलाई की एग्जाम्पल मैंने दी या, या आदमो की दी तो क्या है जब दो अलग अल्फाज जैसे कि ये बताया हा अलग है उलाई अलग है या अलग है आदम अलग है तो जब दो अलग अल्फाज लिखने में मिले हुए नजर आए हम्म दो अलग अल्फाज हैं लिखने में मिले हुए नजर आ रहे हैं लेकिन पढ़ते तो हम उनको अलग अलग है क्योंकि क्या कहा जा रहा है कि वो अलग अल्फाज हैं ठीक है जब दो अलग अल्फाज लिखने में मिले हुए नजर आए तो हुक्म की वजह से हुक्म इंफिसाल कहलाता है हुक्म की वजह से हुक्म क्या है हुक्म यह है कि हमने इनको अलग अलग ही माइंड में रख के पढ़ना है इसलिए हम कहते हैं यहाँ पे मदुल जायजुल मुनफसल हो रही है तो अब ये आपने इंफिसाल भी दो तरह का पढ़ लिया एक होता है इंफिसाल हुक्मी जिसमें हमें वर्ड्स एक साथ जुड़े हुए नजर आ रहे होते हैं हालांकि वो होते नहीं है हुक्म के लिहाज से तो इंफिसाल हुक्मे में आ जाते हैं और इंफिसाल हकीकी यानी वो लिखने में भी हमें अलग अलग नजर आ रहे होते हैं और हुक्म के लिहाज से भी वो अलग अलग ही होते हैं तो इसलिए वो नेचुरल है वो हकीकी है ठीक है तो ये आपके लिए थी बात नहीं इसको जरूर नोट डाउन कीजिएगा अभी टाइम तो है चले एक और मत कर लेते हैं हम मध्य शिलातुल कुबरा अच्छा जी मध्य शिलातुल कुबरा को देखते हैं ये बिल्कुल वैसी ही मकदार के लिहाज से जाएगी अच्छा इसके नीचे आप एक बड़ी सी लाइन लिख लें कि ये मत जायजुल फसल के ताबे है ठीक है ताबे है यानी उससे उसके मुलहिक है जैसे हमने पीछे पढ़ी थी मद तबई से उसके ताबे मदूद पढ़ी थी हमने मदुल इबक पढ़ी थी मदर शिलातुलसुबरा पढ़ी थी अब ये मदर शिलातुलकुबरा जो है ना ये मदुल जायजुल मुनफसिल के ताबे हैं तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि ये होती क्या है सबसे पहले इसमें अगर जैसे हमने उसमें भी हा जमीर को देखा था अब यहाँ पे हा जमीर को देखते हैं हा अगर हा जमीर लफ्स के आखिर में आए पहली चीज देखें लफ्स के आखिर में होने चाहिए एक हा अब इनको नहीं पता हा गमीर क्या होती है और गमीर प्रोनाउन को कहते हैं इंग्लिश में जैसे हम ही की जगह हिम लगा देते हैं ही की जगह हर लगा देते हैं उसी तरह से यहाँ पे हा हु ही या हूँ ये पूरी एक गर्दान है आपके पास वो आपको मिलेगी और जिनको नहीं ज्यादा नो हाउ है अरबी ग्रामर का तो उनके लिए इतना काफी है फिलहाल की एक हा होती है जो किसी वर्ड के एंड पे आती है और उस पर क्या होता है अगर इस पर बम्मा या कसरा हो बम्मा या कसरा हो एक तो ये चीज हो दूसरी ये है कि ये दो मुतहरिक हरूफ के दरमियान हो ये सबसे बड़ी शर्त है यानी कि आगे भी ये सेंटर में हा है पीछे भी मुतहरिक हो आगे भी मुतहरिक हो कोई भी साकी नहीं होना चाहिए सेंटर में और इसके बाद आने वाले लफ्ज का पहला हर्फ हमजा हो तो ये हमजा हो ये हमने शर्त अभी पढ़ के आए हैं मजल जायजुलफसिल में तो इसके बाद आने वाले लफ्ज का पहला हर्फ हमजा हो तो ऐसी सूरत में इस मत को चार या पांच हरकत के बराबर लिंबया किया जाता किया जा सकता है ठीक है कितना किया जा सकता है चार या पांच हरकत तक लंबा हाँ सॉरी इस मत को दो दो भी लिखा हुआ यहाँ पे दो चार या पांच हरकत के बराबर लंबा किया जा सकता है लेकिन हमारे तरीके के मुताबिक नहीं और हमारे तरीके के मुताबिक नहीं का मतलब क्या है हमारे तरीके में ये नहीं होता कि हम इसको दो हरकत भी लंबा कर सके हम इसको सिर्फ चार या पांच करते हैं बिल्कुल वैसे जैसे हमने मदुल जायजुलफसिल को पढ़ा या मदुल जायजुल सॉरी मदुल बाजुल मुतसिल को पढ़ा ठीक हो गया तो हम इसको फोर या फाइव काउंट ही रखेंगे दो को बीच में से एग्जिट कर देंगे क्योंकि वो हमारे तरीके शाप्तिया के मुताबिक नहीं है हुक्म इसका यहाँ पे वही बयान कर दिया जो मैंने अभी बताया कि लंबाई की मकदार के लिहाज से मद शिलातुलकुबरा मद जायजुलमुनफसिल की ताबे हैं लिहाजा अगर मद जायजुल मुनफसिल की मकदार चार हरकत है इसकी मकदार भी चार हरकत होनी चाहिए क्योंकि उसके अंडर आ गई ना अगर उसको फोर काउंट दे रहे हैं इसको भी फोर ही देने 
और अगर आप मध्य जायजुल मन फसल की मकदार को पांच रकात तक लेके जा रहे हैं तो फिर इसकी मकदार भी पांच रकात होनी चाहिए ठीक हो गया तो ये अब आपके पास एक स्केल बन गया पूरा हम्म मदुल वाजिबुल मुतसिल का फोड़ दे रहे हैं तो दूसरों को भी फोड़ दें इस तरह मध्य मुनफसिल को भी मध्य सिलाबरा को भी अगर उसको फाइव दे रहे हैं तो फिर सबको फाइव दें तो ये आपके पास एक अच्छा सा स्किल बन गया आपको बार बार अलग अलग अपनी सेटिंग नहीं करनी पड़ी एग्जाम्पल्स देख लेते हैं हम जी आपके बुक में भी है पेन बनाई थी ट्री में अच्छा इसका भी लिख लें कि ये क्या होती है ये कब होती है जनाब ये वसलन तो होती है लेकिन वक्फन नहीं होती तो वसलन वाले में आप टिक कर देंगे और वक्फन वाले में आप क्रॉस डाल देंगे क्यों नहीं होती वक्फन अभी देख लेते हैं हम एग्जाम्पल देखिएगा कुल भी समा मोरुखुम बिही ईमान अच्छा बिही अब यहाँ पर ये ये आ गया आपके पास था गुमीर हो गया ये पहली शर्त हमारी पूरी है दूसरी शर्त क्या थी कि दो इस पे कसरा होगा या गम्मा होगा तो इसके ऊपर कसरा है ठीक है दूसरा भी पूरा हो गया तीसरी क्या थी इसलिए ये थी कि आगे और पीछे वाले जो लेटर है ना वो मुतहरिक होने चाहिए तो देखें हा के पीछे वाला लेटर बी है ये भी आपके पास मुतहरिक है यानी कसरा के साथ है और आगे आपके पास हमजा है जो भी कसरा के साथ है और चौथी और सबसे अहम चीज क्या थी कि ये अगले वर्ड का जो पहला लेटर है वो हमजा होना चाहिए तो वो भी पूरी होगी तो हमारी सारी शराय यहाँ पे पूरी हो रही है इसलिए हम कहते हैं यहाँ पे मध्य शिला कुबरा हो रही है तो जब हम इसको वसल करेंगे पढ़ते ही जाएंगे तो फिर ये मत करेंगे लेकिन अगर हम यहाँ पे रुक जाते हैं तो हम कैसे रुकते हैं बी है या मुरुकुम बी है ठीक है तो हम हा को साकिन कर देते हैं तो इसलिए ये वक्फन क्या होता है जी नहीं होती वसलन होती है क्यों यहाँ पे क्यों हमने कर दिया बिल्कुल वैसे जैसे हमने पीछे पढ़ा था अब हम यहाँ पे वक्फ कर रहे हैं ये वाला हमजा तो पढ़ ही नहीं रहे जिसका रीजन है तो इसलिए जब रीजन ही नहीं रहा तो मत लंबी वाली होगी ही नहीं फिर मध्य सिला तुम कुबरा नहीं होगी ठीक हो गया अच्छा अब यहाँ पर भी देखिए वाला भी समा शर बिही अम्फुसम अब यहाँ पर भी बिही अब यहाँ पर आपके पास क्या आ गया जी हा अगेन द सेम कंडीशन आपके पास ऑलमोस्ट आ रही है तो अनफुसम आगे भी है तो अब आपने दोनों को मुतहरिक को भी देख लिया इसको कसरा के साथ देख लिया नेक्स्ट वर्ड का पहला लेटर हमजा हो गया ये भी देख लिया जस्ट लाइक द सेम केस यहाँ पर भी है ठीक है तो यहाँ पर भी सेम केस है इसके अलावा आपको और भी काफी सारे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगी अपनी कुरान में इंशाल्लाह वो अब आपने ढूंढनी है ठीक हो गया जी ये आपका हो गया एंड अब हम मध्य बदल जो है ना उसको थोड़ा सा लंबा है उसको हम करेंगे बाद में जरा सुकून से नेक्स्ट टाइम में इनशाला उसको रखते हैं अभी तक ये तीन जो मदूद की हैं इन्हीं को डाइजेस्ट कीजिएगा और इनको कुरान से फाइंड आउट कीजिएगा और जो टेबल मैंने आपको कहा है वो लाजिम बनाइएगा और इनकी मकदारों का भी टेबल साथ ही बना लीजिएगा जिन या जो वफन वसन लिखेंगे ना तो साथ ही उसकी मकदार भी लिख लीजिएगा ताकि आपको एक ही टेबल में सारा कुछ मिल जाए और आप बस एक टेबल को एक दफा गो थ्रू करें तो आपको पूरा टॉपिक जो है वो आपको रिकॉल हो जाए तो इन शजल नेक्स्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में अभी के लिए इतना काफ़ी है जजाकमल कतीरा आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो या मोस्ट वेलकम